Hey Leute, heute ein ganz wichtiges Thema, den derzeit mit Abstand größte Kritikpunkt an Bitcoin, so wie es auch an anderen Blockchain-Technologien mit Proof of Work, ist dieser Stromverbrauch. Denn einerseits sagen die Bitcoin-Gegner, oh, es sei ja total die Stromverschwendung und andererseits die Bitcoiner, ach was, stimmt doch gar nicht, ist doch alles Müll. Aber wer genau hat denn da jetzt eigentlich recht? Denn eines ist sicher, Thema Stromverbrauch ist ein wichtiges Thema. Nicht nur wegen der globalen Erwärmung, sondern auch vor allem, weil es derzeit irgendwelche Unternehmen als auch institutionelle Investoren davon abhält, in Bitcoin zu investieren, weil die beispielsweise unter irgendwelchen Regulierungen stehen oder eventuell ihren Ruf riskieren würden in dem Moment, wo sie in Bitcoin investieren. Also lass uns doch dazu mal die Zahlen, Daten und Fakten anschauen. Und da berufe ich mich primär auf die Daten von dem sogenannten Bitcoin Mining Council Report, der am 1. Juli rauskam. Und die Bitcoin Mining Council ist im Prinzip nur so ein Zusammenschluss von verschiedenen Unternehmen, primär Minern, als auch irgendwelchen anderen Interessenten, die dann entsprechend zusammenkommen und den Energieverbrauch diskutieren. Ich habe dir den Bericht dazu auch unten in der Beschreibung verlinkt, dann kannst du da mal reinschauen, wenn dich das interessiert. Also, lass uns mal ganz vorne starten. Aktueller Stromverbrauch. Derzeit braucht Bitcoin rund 189 Terawattstunden. Das entspricht in etwa 0,1% vom weltweiten Stromverbrauch, als auch rund 90% vom Stromverbrauch hier in Deutschland. Und das Fazit da, ja, der Stromverbrauch ist hoch, allerdings ist es deutlich niedriger, als Experten das tatsächlich eingeschätzt haben und auch deutlich niedriger, als es tatsächlich in den Medien dargestellt wird. Und zweitens haben die sich auch angeschaut, wie viel denn vom derzeitigen Stromverbrauch jetzt schon von erneuerbaren Energien kommt. Also beispielsweise Wasserkraft, Windkraft, Sonnenenergie und so weiter. Und da haben sie festgestellt, dass ganze 56% jetzt schon von erneuerbaren Energien kommt. Und da haben sie das verglichen mit anderen Ländern, wie beispielsweise Deutschland, wo derzeit nur 49% des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien kommt. Oder derzeit China mit rund 14% oder die USA derzeit mit rund 31%. Und das bedeutet wiederum jetzt auch, naja, wenn du jetzt mit deinem Tesla irgendwann in die Tanke gehst und mit dem mit Strom auflädst, dann verbrauchst du mehr Strom aus Kohlekraftwerken als ein Bitcoin-Miner, um das Ganze mal zu veranschaulichen. Und das Fazit da war, dass Bitcoin derzeit schon deutlich nachhaltiger ist, als es denn tatsächlich vermutet wurde. Und die Tendenz ist sogar stark ansteigend. Und das liegt schlicht und ergreifend einfach daran, dass erneuerbarer Strom nicht nur günstig ist, sondern auch, dass das Minen immer mehr Wettbewerb bekommt. Das heißt, die müssen schauen, dass sie den günstigsten Strom bekommen, ansonsten sind sie raus aus dem Wettbewerb. Und das bedeutet wiederum auch, dass Bitcoin auf indirekte Art und Weise tatsächlich den Bau von erneuerbaren Energiesourcen fördert. Und der dritte Punkt, der in diesem Bericht ausführlich beschrieben wurde, war der Anteil an derzeit verschwendeter Energie. Denn beispielsweise bei erneuerbaren Energien ist es häufig so, dass in Zeiten Strom produziert wird, wo es keinen Abnehmer gibt. Also beispielsweise mitten in der Nacht fängt es jetzt ganz stark an zu winden, die Windkraftwerke drehen wie verrückt, produzieren Strom. Aber ja, jeder schläft, keine Fabrik läuft gerade, in dem Moment gibt es keinen Abnehmer, also was passiert? Der Strom wird wieder an die Umwelt abgegeben. Und da haben sie herausgefunden, dass ganze 31% vom derzeit produzierten Strom tatsächlich verschwendet werden. Und es ist deshalb so relevant für Bitcoin, weil für Miner es überhaupt kein Problem ist, tatsächlich irgendwo in eine Pampa zu gehen, neben so ein Windkraftwerk. Für normale Unternehmen ist das in aller Regel ein größeres Problem, weil in normalen Unternehmen arbeiten deutlich mehr Mitarbeiter, das heißt, da müsste Wohnfläche kreiert werden und so weiter. Das ist alles bei einem Mining-Unternehmen nicht notwendig. Das heißt, hier könnte man Bitcoin tatsächlich als so eine Art Batterie verwenden. Jetzt nicht, dass man die Energie selbst speichert, sondern dass man die nicht genutzte Energie verwendet und einen Wertespeicher kreiert. Und ich habe das mal ausgerechnet, ganze 0,3% von dem verschwendeten Strom würden bereits ausreichen, um das komplette Mining von Bitcoin zu finanzieren bzw. den Strombedarf zu decken. So, dann lass uns jetzt noch zum Schluss zum größten Mythos kommen, und zwar, dass Bitcoin die Stromverschwendung sein soll. Und ich habe dir mal vorweg da die Definition von Verschwendung rausgesucht. Die Definition lautet, Verschwendung bezeichnet einen übermäßigen Verbrauch oder die ineffiziente Verwendung von Ressourcen. Oder anders ausgedrückt, in dem Moment, wo etwas keinen Nutzen hat, ist es eine Verschwendung. Und genau da bei diesem Nutzen, da liegt, glaube ich, der Knackpunkt, den ganz viele nicht verstehen. Also, lass uns mal ganz kurz die technische Brille aufsetzen. Setzen. Denn was Bitcoin so besonders macht, ist erstens, dass es dezentral ist und dadurch zensurresistent, als auch zweitens vor allem, dass es sicher ist. Und genau für diesen Sicherheitsaspekt, da ist dieser Stromverbrauch extrem wichtig. Denn um Bitcoin tatsächlich zu hacken, braucht man die Mehrzahl der Mining Power oder anders auch ausgedrückt die Hash Rate. So, wenn man jetzt das tatsächlich versuchen würde, dann müsste man erstens mal riesen Anschaffungskosten tätigen, um denn tatsächlich so ein Mining Werk aufzubauen, das gigantisch groß sein muss. Und zweitens, nicht nur zu 
zweitens, <lacht> nicht nur zu den Anschaffungskosten, kommen noch zusätzlich die laufenden Kosten dazu. Und das ist der springende Punkt. Die zwei Punkte in Kombination führen eben dazu, dass so eine 51% Attacke, wie sie auch genannt wird, so unwahrscheinlich ist, weil nur nicht mal klar ist, ob es sich denn tatsächlich lohnt, überhaupt so einen Angriff zu fahren. Und jetzt gibt es andere Leute, die behaupten, ja, aber Proof of Stake sei doch da viel besser, als dass man quasi seinen Anteil, sein Stake nimmt, um dadurch einen Konsensus zu erreichen. Der Knackpunkt hier ist allerdings, dass du da, wenn du sowas hacken willst, nur die Anschaffungskosten hast, aber keine laufenden Kosten. Und das bedeutet wiederum, so eine 51% Attacke bei einem Proof of Stake wäre so viel wahrscheinlicher als tatsächlich bei einem Proof of Work Konzept. Das heißt, anders ausgedrückt, dieser Stromverbrauch ist tatsächlich der größte Sicherheitsmechanismus, den das Bitcoin-Netzwerk hat, damit es tatsächlich so sicher ist. So, technische Brille können wir jetzt mal absetzen, dann lass uns jetzt noch die soziale Brille aufziehen. Oder anders ausgedrückt, lass uns mal unsere verwöhnte deutsche Brille absetzen. Denn bei Bitcoin, da reden wir nicht nur über irgendein Investment. Bei Bitcoin reden wir über was, was Millionen von Menschen, insbesondere in armen Ländern, Hoffnung gibt, Freiheit gibt und Sicherheit gibt. Sind die drei Faktoren nicht 0,1% vom weltweiten Stromverbrauch wert? Und wenn du das jetzt als übertrieben hältst, naja, dann lade ich dich ganz herzlich ein, komm einfach mal hier nach Ecuador oder in einem Monat, da bin ich in El Salvador, Komm einfach mal her, lauf da mal durch die Nebenstraßen, schau dir mal die Leute an und es ähneln an von den Leuten, die derzeit keinen Zugriff haben auf ein funktionierendes Finanzsystem. Anyway, ich will da jetzt keine Depressionen verbreiten. Was ich nur ausdrücken möchte ist, wenn man das Ganze mal persönlich gesehen hat, ich glaube, da verändert sich einerseits der Blickwinkel und zweitens, dass die Leute, die derzeit von der Energieverschwendung reden, denen geht's freaking gut. So, jetzt zum Schluss noch meine persönliche Meinung. Schon allein die Tatsache, dass dieser Stromverbrauch in den Medien so groß gemacht wird, wird, das zeigt mir ganz klar, da gibt es irgendwelche Interessenkonflikte. Also beispielsweise irgendwelche Banken oder auch irgendwelche Unternehmen im Finanzsektor, die irgendwie befürchten, dass Bitcoin den Strich durch die Rechnung macht. Und zweitens hinkt auch meiner Meinung nach der Vergleich. Denn wenn man sagt, dass Bitcoin zu viel Strom verbraucht, dann ist ja die weitere Frage, zu viel im Vergleich zu was? Naja, im Vergleich zum Bankensektor? Naja, jetzt lass uns mal aufsummieren, wie viel tatsächlich der komplette Bankensektor an Strom verbraucht. Ich bin mir sicher, da kommen wir auf eine Zahl, die weit über der ist, über der von Bitcoin. Und drittens, wenn irgendwelche Leute behaupten, dass Bitcoin tatsächlich eine Energieverschwendung ist, warum geht man dann nicht zu anderen Unternehmen, wie beispielsweise Herstellern von irgendwelchen Weihnachtsbeleuchtungen und sagt, dass die Energie verschwenden? Weil da ist es tatsächlich nachgewiesen so. Anyway, ist nur meine Meinung und die muss niemand teilen. Und damit sind wir auch schon am Ende von dem Video. Wenn ihr noch mehr Videos rund um das Thema Bitcoin und Blockchain-Technologien sehen willst, dann wäre es richtig cool, wenn du den Kanal unterstützt. Das kannst du tun, indem du erstens abonnierst, zweitens ein Like da lässt und drittens, wenn du irgendwelche Fragen hast oder auch Videowünsche, schreib dir mir gerne unten in den Kommentaren, dann kann ich die fürs nächste Mal mit berücksichtigen. Also hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Mach's gut.